ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ എക്സസൈസിലേക്ക് കയറുകയാണ് എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ പോളിനോമിയൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിളിൽ വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സിമ്പിളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് അതിലല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം സ്റ്റേറ്റ് റീസൺ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു പോളിനോമിനിൻ വൺ വേരിയബിളും പോളിനോമിനിൻ മോർ ദാൻ വൺ വേരിയബിളും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന നേരത്തെ അപ്പൊ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾ ഇപ്പൊ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എത്ര അടുത്ത് വന്നാലും ശരി എക്സ് മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു തരം വേരിയബിൾ മാത്രമാണ് എക്സോ വൈയോ ഒക്കെ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിയോ യുഒ എഫ് ഒ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് വന്നാൽ ഒന്നിലധികമായി മാറും അതേസമയം എക്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എത്ര എണ്ണം വന്നാലും അത് ഒരു ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കി എക്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് വൺ വേരിയബിൾ ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ വിച്ച് ഈസ് എക്സ് ഉണ്ടോ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എക്സ് അപ്പൊ എക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരേ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമാണ് വന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ റീസൺ എപ്പോഴും ഈ ടൈപ്പിൽ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ മാത്രമാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അതൊരു പോളിനോമിനിൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ റൂട്ട് ടു സോറി ത്രീ റൂട്ട് ടി പ്ലസ് ടി റൂട്ട് ടു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പോളിനോമിൽ അല്ല എന്ന് വന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടി ആണ് ഇവിടെ ഒരു ടി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന്റെ അതായത് ത്രീ റൂട്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അറിയാമല്ലോ റൂട്ട് ടി ത്രീ റൂട്ട് ടി ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെ വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതൊരു ഹോൾ നമ്പർ അല്ല കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ചതാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ഹോൾ നമ്പർ അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് എന്താണ് ഇതൊരു പിന്നെ പോളിനോമിലിൻ വൺ വേരിയബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ശരി ഇനി നാലാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ പ്ലസ് ടു വൈ ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ അല്ല ഹോൾ നമ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ വൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ അല്ല ഹോൾ നമ്പർ എന്താണെന്ന് ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഞാൻ തല്ലിക്കൂട്ടും കാര്യം ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോയിൽ മൊത്തം ഹോൾ നമ്പർ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ വൈ റേസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഹോൾ നമ്പർ അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഹോൾ നമ്പിൽ വൺ വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും വേണം അതൊരു നിബന്ധനയാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് തോന്നി ചെറിയ ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്ല അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടി റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇത് പോളിനോമിലിൻ വൺ വേരിയബിൾ അല്ലെന്ന് ഏതൊരു മനുഷ്യനും അറിയാം എങ്ങനെ ഇവിടെ എക്സ് വന്നു വൈ വന്നു ടി വന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ വന്നു എക്സ് മാത്രമല്ല വൈയും ടിയും എല്ലാം വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് മൂന്ന് തരം വേരിയബിൾ ഇവിടെ വന്നു സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പോളിനോമിൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ
1 x square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ x square നോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം അതാണ് 1 ആണ് സോ ആൻസർ ഈസ് 1 അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x square ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ എന്താണ് 1 ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തോടെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും 2 x square x cube ഇവിടെ x square ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ അഥവാ മൈനസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാലും മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം ആണ് അപ്പോ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ മൈനസ് വൺ ആണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ടേം നമ്മൾ നോക്കുക പൈ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സിമ്പിൾ അവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് പൈ ബൈ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അതിനെ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതിന്റെ എന്താണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി റൂട്ട് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എക്സ് സ്ക്വയർ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞ ടേമേ ഇല്ല സോ ആൻസർ ഇസ് സീറോ മനസ്സിലായല്ലോ 